সুপ্রিয় দর্শক এখন আপনারা দেখবেন শামসুদ্দিন হায়দার ডালিমের উপস্থাপনা এবং রাজু আলিমের প্রযোজনায় বিকাশ ডিজিটাল লাইফ পরিবেশিত হচ্ছে বিকাশ লিমিটেডের সৌজন্য ব্যস্ত বলো বিকাশে টাকা ঢুকাতে যাচ্ছে বসো তোমার ভিসা ডেবিট কার্ড নাও বিকাশ অ্যাপ খুলে অ্যাড মানিতে যাও কার্ড টু বিকাশে ঢোকো কার্ড সেভ করো অ্যাড মানি করো পেয়ে গেলে টাকা খালি বাইরে যাওয়ার ধান্দা ঈদের কেনাকাটায় পেমেন্ট হোক বিকাশে জীবনের যে কোনো প্রয়োজন তা সে হোক কোনো আনন্দের উপলক্ষ কিংবা খোর সংকট প্রিয়জনের কাছে মুহূর্তে টাকা পাঠাতে যে কথাগুলো আমরা আশেপাশে শুনি বিকাশ করে দাও অথবা বিকাশ পেয়েছি অথচ আজ থেকে ঠিক এক দশক আগেও আমাদের দেশের মানুষ ভাবতে পারেনি যে কেবল একটা মুঠো ফোন দিয়ে মোবাইল ফোন দিয়েই প্রয়োজনীয় সমস্ত আর্থিক লেনদেন করা যায় এই এক দশকের ব্যবধানে মুঠোফোন কথা বলার জায়গা থেকে আর্থিক লেনদেন যোগাযোগ বিনোদন চিকিৎসা শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি সব কিছুতেই ভূমিকা রাখছে এবং এই ডিজিটাল প্রযুক্তি ভূমিকা রাখছে আমাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করছে আজকে আমরা ডিজিটাল লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হচ্ছি আমাদের সামাজিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে আর এসব নিয়েই কথা বলতে আমাদের আজকের আয়োজন বিকাশ ডিজিটাল লাইফ এই অনুষ্ঠানে একজন অতিথি থাকেন তার ডিজিটাল ভাবনা তার কর্মক্ষেত্র তার ডিজিটাল লেনদেনের অভ্যাসগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে চাই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় ই কমার্স ব্র্যান্ড দারাজের চিফ অপারেটিং অফিসার খন্দকার তসফির আলম শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাই আপনি পড়াশোনা করেছেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে টেলিকম সেক্টরে কাজ করেছেন এখন ই কমার্সে কাজ করছেন এই যে আপনার জার্নিটা এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ই কমার্সে কাজটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন আপনার জন্য কতখানি সহজ হয়েছে স্টোন লাইফের পর থেকে আসলে আমি টেলিকমে জব শুরু করি সো টেলিকমে একটা বড় সময় ছিলাম প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় সো বাংলাদেশের টেলিকমে যে হাতে খুঁড়ি সেই সময়ের হাতি হাতি পাপা করে যে ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করেছিল সেটা খুব কাছে থেকে দেখতে পেরেছি আবার এটার ম্যাচুর স্টেজেও আমরা এটার পার্ট ছিলাম তো সেদিক থেকে আসলে আমি অলওয়েজ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা থেকে আসলে ই কমার্সের সাথেও যুক্ত হওয়া তো নেক্সট বিগ থিং বলতে গেলে কিন্তু আসলে ই কমার্স অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে ডেকেডটা আসবে আমাদের জন্য সেটাকে চালনা করবে তো সেদিক থেকে সবসময় একটা কাজ করার আগ্রহ ছিল যেহেতু টেলিকম নিয়ে কাজ করেছি অনেকটু কাছাকাছি একটি ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারি যেহেতু টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড জিনিসগুলোতে মোটামুটি একই একই রকমের ফেনোমেনা কাজ করে সেদিক থেকেই আসলে ই কমার্সের প্রতি আগ্রহটা বাট কাজ করতে এসে দেখেছি অনেক চ্যালেঞ্জিং জায়গা আমরা আমি প্রায় অলমোস্ট থ্রি অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স যাবৎ জব করছি আমি স্পেসিফিক্যালি যে সেক্টরটা নিয়ে কাজ করছি লজিস্টিক্স এবং অপারেশন এটি খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা পরিস্থিতিতে ছিল প্রায় তিন বছর আগে অনেক লম্বা সময় ধরে একটি প্ল্যান করেই কিন্তু আজকের এই জায়গাতে আমরা এসেছি সো সেদিক থেকে বলবো এটা খুব স্যাটিসফাইং একটা জার্নি ছিল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেক রিওয়ার্ডিংও ছিল আমরা তো এরই মধ্যে ই কমার্সের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছি এর প্রতি আমাদের নির্ভরতা তৈরি হয়েছে আমাদের জীবনকে সহজ করেছে কিন্তু আবার ই কমার্স নিয়ে আস্থার সংকটও আছে তো এইটা কিভাবে হলো কেন এই জার্নিটার ভেতরে এই আস্থার সংকটটা তৈরি হলো যখন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ট্রেন্ডের মতো থাকে তখন কিন্তু অনেকেই এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত হতে চায় এটি আপনি যে কোনো নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেই দেখবেন অনেকে হয়তো বা অনেক বেশি হাইপের কারণে চলে আসেন ব্যবসা করতে কেউ বুঝে আসেন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসেন সবাই যে অসুদ উদ্দেশ্যে আসে তাও না আবার অনেকের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বিজনেস সম্পর্কে ঠিকঠাক থাকে না সো এইসব কারণেই আসলে এক্সপেকটেশন ভার্সেস রিয়েলিটির একটা গ্যাপ 
তৈরি হয় বা প্রযুক্তি জ্ঞানেরও বোধহয় কিছুটা অভাব থাকতে পারে প্রযুক্তি জ্ঞানের ডিজিটাল লিটারেসি জি 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 অবশ্যই অবশ্যই অভাব আছে কারণ অনেকেই মনে করে যে একটি ব্যবসা করা সব ব্যবসায়ী এক রকম বাট প্রযুক্তি रिलेटेड ব্যবসাগুলো একটু डिफरेंट হয় এখানে যেমন আপনার প্রযুক্তির মানে নির্ভরশীলতার ব্যাপারগুলোকে সলভ করার একটা ব্যাপার থাকে আবার আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরও ব্যাপার থাকে আবার নতুন নতুন ইনোভেশনগুলোকেও তো অ্যাকসেপ্ট করতে হয় জি নতুন ইনোভেশনকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয় একটু একটু डिफरेंट সো ট্র্যাডিশনালি যে ব্যবসাটা করা হয় সেটি থেকে প্রযুক্তি रिलेटेड ব্যবসা যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা না বুঝেই অনেকে চলে এসেছিলেন অনেকে হয়তো বা প্রযুক্তিতেই শুধুমাত্র বুঝতেন বা ব্যবসা সাইডটা বুঝতেন না আবার কম্বিনেশনটা অনেক সময় ল্যাকিং ছিল তো সবকিছু মিলে আসলে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় এটা আসলে যে কোনো ফাস্টেস্ট গ্রোইং ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেই আমরা অনেক দেশেই দেখেছি আমাদের দেশে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও শুরুর দিকে কিছু হিকআপ ছিল আমি থেকে একটি সাময়িক প্রবলেম হিসেবেই দেখব বাট ইভেন্টুয়ালি আসলে মানুষ যত বেশি অভ্যস্ত হবে ডিজিটাল কেনাকাটা বা ডিজিটাল লাইফের সাথে তত বেশি আসলে ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করবে এবং ইকো সিস্টেম ডেভেলপ করবে এই যে ওরিয়েন্টেশন সচেতনতা ডিজিটাল লিটারেসি এটাকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এটি আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসলে ক্রেতা না থাকলে তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে না সো দারাজের কথা যদি আমরা বলি আমরা শুরুর দিক থেকে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় স্ট্রাগলটাই ছিল ইকো সিস্টেমটাকে রেডি করা যার সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার হচ্ছে কাস্টমার এবং সেলার আসলে সেলার এবং কাস্টমারের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে দেওয়াই কিন্তু একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কাজ সাথে আমরা আরও অ্যাসোসিয়েটেড সার্ভিস দিয়ে থাকি যেমন পেমেন্ট সার্ভিস লজিস্টিক সার্ভিস বাট মেইন কাজটা কিন্তু করি আমরা সেলার এবং বাইরের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেওয়া তো সেদিক থেকে প্রথম কাজই ছিল আমাদের আসলে সেলার রেডিনেস নিয়ে কাজ করা সেলারকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে বিক্রি করার মতো যে ক্যাপাবিলিটি সেটা গ্রো করা ডেভেলপ করা ট্রেন করা সেম টাইম আমরা কিন্তু কাস্টমারকে রেডি করতে হয়েছে কারণ একটি কাস্টমার আসলে আমরা লুক অ্যান্ড ফিল একটা দোকানে যে কাপড়টি ধরে দেখে রঙটি যাচাই করে দুটি দু পাঁচটি দোকান দেখে বার্গেন করে কিনার যে মাইন্ডসেট সেটি থেকে কাস্টমারকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে এনে আপনার প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন পড়ে রিভিউ দেখে ছবি ছবিটাকে জাজ করে কম্পেয়ার করে যে কিনার যে ব্যাপারটা এই যে এডুকেশনটা কাস্টমারকে হ্যাবিচুয়েট করার সেটাতে আমরা অনেক কাজ করেছি আমরা বিভিন্ন ভিডিও করেছি কাস্টমারদেরকে কিভাবে একটি প্রোডাক্ট বাই করতে হয় সেটি শিখিয়েছি রিটার্ন কিভাবে দিতে হয় সেটিও শিখানো হয়েছে অ্যাড্রেস কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় সব কিন্তুই কিন্তু আসলে কাস্টমারের এডুকেশন একটা পার্ট ছিল এইভাবেই আসলে ধীরে ধীরে গত পাঁচ বছর যাবৎ আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করেছি তাতে একটা বড় কন্ট্রিবিউশনই ছিল কিন্তু কাস্টমার আর সেলারকে রেডি করা অন্যতম বড় ই কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা তো এই যে সমন্বয়টা তা কি আপনারা ব্যবহার করতে পারছেন নতুন ইনোভেশনকে কি আপনারা কাজে লাগাচ্ছেন কিংবা আলিবাবার যে এক্সপেরিয়েন্স আছে তাদের যে প্রযুক্তি আছে সেখান থেকে কি সহায়তা পাচ্ছেন জি অবশ্যই শুধুমাত্র দারাজ বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা আসলে দুভাগে ভাগ করতে পারি প্রি আলিবাবা পোস্ট আলিবাবা সো দারাজের প্রায় অলমোস্ট সাত বছর শেষ হয়ে আট বছর চলছে বাট আলিবাবা ইকো সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে কিন্তু মাত্র তিন বছর তো আপনি যদি ক্লিয়ারলি পাঁচ বছর আগের এবং আলিবাবা পরবর্তী তিন বছরের জার্নিটাকে দেখেন কমপ্লিটলি একটা ফেস শিফট এসেছে এটির মেইন তাই হচ্ছে কিন্তু ইনোভেশন বা টেকনোলজি সো আমি যদি এখন এক্সাম্পল দিই আমাদের এই মোমেন্টে দারাজের প্ল্যাটফর্মে প্রায় আশি লক্ষেরও বেশি প্রোডাক্ট আছে সো আপনি যদি চিন্তা করেন বাংলাদেশের সবগুলো মার্কেট শপিং সেন্টারকে যদি কম্বাইন করেন তখন যে প্রোডাক্ট সাইজটা হবে সেই প্রোডাক্ট সাইজটা আমরা আমাদের ডিজিটাল ডিজিটালি আমাদের ভার্চুয়ালি আমাদের মোবাইলে হোল্ড করছি সো এই আশি লক্ষ প্রোডাক্ট তো আমি প্রত্যেকটা কাস্টমার সারা জীবনেও দেখে শেষ করতে পারবে না আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমারও পক্ষে সম্ভব না কাস্টমারকে রিচ করা সো এইটাই সব কিছুই কিন্তু এআই বেসড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করি যে একটা কাস্টমারের টেস্ট কি তার এজ তার তার বিভিন্ন রকমের টেস্টের সাথে তার বিভিন্ন আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড টেস্ট উনি কি সার্চ করেছেন সব কিছুর কম্বিনেশনগুলিতেই কিন্তু আমরা ওনাকে রাইট প্রোডাক্টটি সাজেস্ট করার জন্য কাজ করি এটি একটি বড় ইনোভেশন আমাদের ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য যেটি বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই দিচ্ছি এবং এটি শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে আলিবাবার ইকো সিস্টেমের পাঠ হওয়ার কারণে আর একটু যদি বিস্তারিত বলেন অর্থাৎ একজন কাস্টমার তার পছন্দ অনুযায়ী তার বয়স অনুযায়ী আপনারা তাকে যাচ করছেন এবং তার প্রিভিয়াস যে ট্রানজ্যাকশন সেইটাকে যাচ করেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আপনারা কি তাকে তার এর পরের কেনার জন্য কি কি প্রোডাক্ট তার কাজে লাগতে পারে সেই রকম সাজেশনগুলো দিতে সো এটি ধরেন আপনি
চলে যান আমি তখন টিভি রিলেটেড বিভিন্ন রকমের ভালো ভালো যে অফারগুলো আছে ভালো ভালো যে ক্যাম্পেইনগুলো চলছে সেগুলো রিলেটেড ইনফরমেশন দিতে পারি ওনার অন্যান্য ব্রাউজিং হিস্ট্রি উনি হয়তো গুগলে সার্চ করেছিলেন টিভি তাহলে উনি যখন আমার অ্যাপটি খুলবেন তখন আসলে টিভি রিলেটেড অ্যাডগুলোই উনি দেখতে পাবেন এই যে কাস্টমারকে হেল্প করা বা এই যে কাস্টমারকে আপনার হচ্ছে গুছিয়ে দেওয়া ওনার যা প্রয়োজন সেটি অবশ্যই আমরা আলিবাবা ইকোসিস্টেমের কারণেই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে আর আরেকটা হচ্ছে অবশ্যই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলোকে অ্যাডপ্ট করা আলিবাবা ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ই কমার্স যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিস্তৃত সো এই যে লার্নিংগুলো আজকে যখন আমরা যখন তিন বছর আগে যাত্রা শুরু করি আমরা কিন্তু জানি যে তিন বছর পরে আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত তখন কি কি পসিবল চ্যালেঞ্জ হতে পারে উই গ্রোথটাকে ফ্যাক্টারিং করে কিভাবে আমাদের ইকোসিস্টেমটা রেডি হতে হবে এই যে লার্নিংটা এটা একটা বড় পাওয়া ছিল আমাদের আলিবাবার কাছ থেকে অ্যাজ এ লার্নিং পাওয়া টেকনোলজির কথা তো বললামই আরেকটা হচ্ছে আপনার ইনফরমেশন যে আপনার ইকোসিস্টেমের ইনফরমেশান কাস্টমারকে আর একটু বেশি রিড করার ইনফরমেশান এবং এই সব কিছুই কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করেছে গ্রো করার ক্ষেত্রে আমরা এই আলোচনায় আরেকবার ফিরব একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি দর্শক বিকাশ ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে একবার একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে ব্যস্ত বলো বিকাশে টাকা ঢুকাতে যাচ্ছে বসো তোমার ভিসা ডেবিট কার্ড নাও বিকাশ অ্যাপ খুলে অ্যাড মানিতে যাও কার্ড টু বিকাশে ঢোকো কার্ড সেভ করো অ্যাড মানি করো পেয়ে গেলে টাকা খালি বাইরে যাওয়ার ধান্দা তুলো ভাই ভিসা কার্ড সেভ থাকলে টাকা আসতে মিনিটও লাগে না সব সময় সব প্রয়োজন বিকাশ আরেকবার আমন্ত্রণ বিকাশ ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে এবং আজকে আমাদের অতিথি খন্দকার তাসফিন আলম চিফ অপারেটিং অফিসার দ্বারাজ বাংলাদেশ একটা অভিযোগ আমরা শুনি যে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকরা যে প্রোডাক্টটি জন্য তারা অনুরোধ করেছিলেন তারপর হাতে যখন পেলেন অনেক ই কমার্স সাইটের সেই ডেলিভারির জায়গাতে প্রোডাক্টটা ঠিক মতো তারা এনশিওর করতে পারছেন না তো এইটা কি পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য নিশ্চয়ই একটা বড় সংকট এটি খুবই একটা কমন কমপ্লেন ইন্ডাস্ট্রির পার্সপেকটিভে যেটি একটু আগে বলছিলাম যে সেলার এবং বায়ার দুজনের রেডিনেসের ব্যাপার আছে অনেকগুলো কমপ্লেনের বেসিসই থাকে কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক কাস্টমারই কিন্তু প্রোডাক্টের প্রপার ডিসক্রিপশন না পড়ে ছবি দেখে অর্ডার করে দেন যেমন এক্সাম্পল দিই আপনি একটি টি শার্ট আপনি হয়তো একটা টি শার্ট দেখলেন টি শার্টের দেখি আপনার পছন্দ হলো আপনি হয়তো সাইজটাও দিলেন যে আপনি এক্সেলের একটা টি শার্ট চাচ্ছেন কিন্তু সাইজটা আপনি হয়তো প্রিসাইজটি দেখলেন না যে এটিকে এশিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড না কোন স্ট্যান্ডার্ড আপনি পরবর্তীতে আনসেটিসফাইড হবেন এটা ভেবে নিয়ে যে আমি সব কিছুই দিলাম বাট ডিজিটালি কেনার কারণে হয়তো বা আমি ঠকে গেলাম এটি একটা পার্সপেকটিভ আবার অনেক সময় সেলারেরও একটা প্রবলেম থাকে সেলার নিজে হয়তো বা শুধুমাত্র এক্সেল লেখেছে কিন্তু কোন এক্সেল সেটা দেখেনি সেই সেই দিক থেকে অবশ্যই কাস্টমারের একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হতেই পারে তো এই এই দু এক্সাম্পলটা যদি আমি এন টু এন্ড করার চেষ্টা করি সেলারের সবসময় উচিত হবে স্ট্যান্ডার্ডটা বলে দেওয়া এবং খুব সম্ভবত ইঞ্চিতে মেপে বলে দেওয়া তাহলে একটা ক্লোদিংয়ের সেলার কখনোই কিন্তু সাইজ রিলেটেড প্রবলেমে পড়বে না মেটেরিয়ালের ডিসক্রিপশানটা ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনি কি আসলে কটন দিচ্ছেন নাকি আপনি হচ্ছে মিক্স কটন দিচ্ছেন তাহলে কিন্তু কাস্টমার এক্সপেকটেশানটা ম্যানেজ হবে উনি কিন্তু জেনেই বুঝে শুনেই অর্ডারটা করবেন আবার অনেক সময় সেলার একটা টেন্ডেন্সিও থাকে এটিও এটিও আরেকটা সত্য যে চেষ্টাই করে হচ্ছে কম ইনফরমেশান দিয়ে যে কোনো একটি প্রোডাক্ট কোনোভাবে কাস্টমারকে ধরিয়ে দেওয়া কারণ ওনারা ওই লং টার্ম এফোর্টটা বা লং টার্ম জার্নিটা নিয়ে আসলে চিন্তা করেন না তো সব কিছুর কম্বিনেশনেই কিন্তু আসলে এই কমপ্লেনের জায়গাটা আছে সো এদিক থেকে আসলে বলবো ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি একটি ম্যাচুর লেভেলে যেতে একটি সময় লাগবে এখানে সেলারাও যেমন ম্যাচুর্ড হচ্ছে কাস্টমাররাও ম্যাচুর্ড হচ্ছে এবং এভাবে কিন্তু তো একটা বড় রোল আছে নিশ্চিতভাবে সো ইন্ডাস্ট্রি লিডার হিসাবে বা ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো চেঞ্জ এনেছি এই আমি এখন একটু জেনেরিকভাবে বললাম দ্বারাজের সবচেয়ে বড় অ্যাসিডটি হচ্ছে সেলারের সাথে সরাসরি চ্যাটের ব্যবস্থা সো এটি একমাত্র আমরাই প্রোভাইড করছি এবং এগেইন থ্যাংকস টু আলিবাবা টেকনোলজি যে আমাদের যে কোনো কাস্টমার একটি পারচেস করার আগেও সেলারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে 
সো এখন যদি কোনো কাস্টমারের কনফিউশন থাকে যে যে কনফিউশনটা ভাই আপনার সাইজটা আসলে কি ম্যাটেরিয়ালটা আসলে কি আপনি কি আমাকে অ্যাকচুয়াল ছবিটা তুলে পাঠাতে পারবেন যেটা স্টুডিওতে বা মডেলের কাছে তুলে না এই ধরনের যে কমিউনিকেশন সেটার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি मिनिमाम सात दिन मैक्सिमाम पंद्रह दिन मध्य क्योंकि जो कस्टमर प्रोडक्ट की फिरत दीते हैं यू एक बड़ो कन्फिडेंसर जगह हाँ आप चेषा करी उश करी हंड्रेड पार्सेंट प्रोडक्ट ही कमप्लेन फ्री थक हंड्रेड पार्सेंट प्रोडक्ट ही कस्टमर सेटिसफाइड थक मुहूर्ते स्टैटिस्टिकाली वन पॉइंट फाइव पार्सेंट प्रोडक्ट कमप्लेन आसे शतकरा शतकरा तो से क्षेत्र में सत दिन पर्त समय पा कस्टमर जेको मोमेंट ही क्योंकि ये रिटार्न की इनिशिएट करते जो कस्टमर रिटार्न इनिशिएट करारे रिफांड पे सर्वोच्च सात दिन समय लागे ये समय मध्य क्योंकि कस्टमर आरोप टाकाट फिरत पे जाटोमेटिकाली सेलर सा जिसटे हैंडल करी ये एक बड़ो कन्फिडेंसर जगह सर्वोच्च प्रयसा खुब द्रुत समय रिजल्व कर फिरत दिए कस्टमर সেখানে বেশ আকর্ষণীয় সুবিধাগুলো থাকে এগারো এগারো এটি সারা পৃথিবীতেই এটা এখন বেশ জনপ্রিয় তো এই ক্যাম্পেনটা এগারো এগারো ক্যাম্পেনটা এটা নিয়ে একটু যদি আমাদেরকে বলে সো ক্যাম্পেন ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ কাস্টমার অ্যাকুজিশন এবং অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েশন সো দারাজ বাংলাদেশ বছরে মোটামুটি চারটা বড় ক্যাম্পেন করে আমাদের বিভিন্ন কোয়ার্টারে ভাগ করে করা হয় चेष्टा कर सेलर आबाई सर्वोच्च रकम डिस्काउंट नहीं प्लैटफर्मे आसें कैम्पेने पार्टिसिपेट करें सब रकम पार्टनारा क्योंकि थकें जैसे एम एफ एस पार्टनार हिसाब से विकास के सब समय पाई क्रेडिट कार्ड पार्टनारा थे बैंक पार्टनार्सरा थे तो सबा मिले आसल फेस्टिव मुमेंट क्रिएट करते चाहिए जो आसल सेलिब्रेशन अफ इ कमार्स इंडस्ट्री इन बांगलेश बेसिकाली दारजर पक्ष एक सेलिब्रेशन और कस्टमारे जो सब चे कम मूल्य सब चे भलो पन्न्यटी पवार एक उपलक्ष हुई चालू रखते चाहिए पक्ष नतमर कर ये कस्टमार शुदुम्र क्यों दारजर कस्टमर ना ये डिजिटल इकोसिस्टेम एक कस्टमर वो कस्टमर अवश्य विकास यूज कर सेम भाव विकास जो को ट्रेडिशनल को कस्टमार के डिजिटल कन्भार्ट कर तक ये कस्टमर अवश्य एक दिन ना एक दिन दारजर कस्टमर हिसाब से क्या कर कारण प्लैटफर्मगुल सब रकम रिटी कारण 
কোথাও যাব যে হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলবো এই জিনিসটা আমার কাছে একটু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রিচটা মানে দেয়ার হার্ডলি এনি প্লেসেস যেখানে আপনি বিকাশ পাচ্ছেন না সো এই যে কমফোর্টটা ইটস ইজ অ্যামেজিং এবং এই এই যে জার্নিটা এই যে গ্রোথটা লাইফটাকে যে ইজি করা আই এম কোয়াইট হ্যাপি অ্যাজ এ বিকাশ কাস্টমার বিকাশ অ্যাপকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন সো ইটস ভেরি গুড ইটস টার্নিং আউট টু বি এ লাইফস্টাইল অ্যাপ দ্য থিং আই লাইক অ্যাবাউট এনি আদার অ্যাপ ভার্সেস বিকাশ ইজ দ্য লাইফস্টাইল অ্যাপ একটু ক্রিটিক্যালি বলি ইস ভেরি ভাইব্রেন্ট সো ব্রাউজিং এক্সপিরিয়েন্সটা বা আমি যেহেতু এই লাইনেই আছি আমি আর একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে অ্যানালিস করছি সো আরও প্রফেশনাল সো ব্রাউজিং এক্সপিরিয়েন্স ইজ কোয়াইট গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা ইজ ভেরি গুড কনভিনিয়েন্স তো বলবই এবং আমার মনে হয় খুব সিম্পল অ্যান্ড ভেরি ইফেক্টিভ দ্যাটস হাও আই উইল রেট বিকাশ পরিবারের সদস্যরা এই ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে কতখানি অভ্যস্ত পরিবার এক্সটেন্ডেড পরিবারে যদি আমি আমার হাউস হেল্পদের কথা বলি তাদের কমপ্লিট স্যালারিটা কিন্তু বিকাশে যায় আমার সোফার বা বাকি যারা অ্যাসোসিয়েটস আছে তাদের সাথেও কিন্তু বড় একটা ট্রানজেকশান সাপোর্ট স্টাফদের স্যালারি থেকে শুরু করে কোনো কিছু কেনাকাটা করতে গেলেও কিন্তু বিকাশ ইজ বিকামিং এ পার্ট অফ লাইফ নাও সো আসতে পিসতে আসলে এম এফ এস বা বিকাশ যেটাভাবে বলি খুব ওতোবতোভাবে আসলে পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে জড়িত এখন আমরা অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে একটু স্টুডিওর বাইরে যেতে চাই আমরা এবার বিকাশের গ্রাহকদের কাছে যাব তাদের কিছু মতামত শুনব বিকাশের বিভিন্ন সার্ভিস নিয়ে তারা কি ভাবছেন কি পরামর্শ আছে বিকাশ ডিজিটাল লাইফের আউটডোর সেগমেন্টে আপনাদের প্রত্যেককে সাদর আমন্ত্রণ আমি সৈয়দ শাবনাজ আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি ধানমন্ডির একটি ব্যস্ততম এলাকায় আমরা এখানকার জনসাধারণের কাছ থেকে জেনে নিব বিকাশ তাদের ডেইলি লাইফে কতটা প্রভাব ফেলেছে আপনি কি বিকাশ অ্যাপ ইউজ করেন জি আমি বিকাশ অ্যাপ ইউজ করি হ্যাঁ আমি বিকাশ অ্যাপস ইউজ করছি জি আমি বিকাশ অ্যাপ ইউজ করি হ্যাঁ আমি বিকাশ অ্যাপস ইউজ করছি জি আমি বিকাশ ইউজ করি জি আমি বিকাশ অ্যাপ ইউজ করি হ্যাঁ আমি বিকাশ অ্যাপ ইউজ করি জি আমি বিকাশ ইউজ করি হ্যাঁ বিকাশ অ্যাপস তো আসলে শুরু থেকে ইউজ করছি বিভিন্ন কারণে তো ইউজ করতে হয় আমি দেখেছি যে এটা আমি মনে করি একটা মিনি ব্যাংক অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পণ্য বেশি কেনাকাটা করা হয় আসলে আমি তো ওইভাবে কিনি না আমার বাসায় সাধারণত খাওয়া দাওয়া বা অন্য অন্য আদার জিনিসপত্রগুলোই বেশি কেনাকাটা করে দেখি আর কি বিভিন্ন পণ্য যেমন টি শার্ট শার্ট পছন্দ করে ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট বিকাশটা যেহেতু সাপোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে বিকাশ দিয়ে করা হয় এবং বাংলাদেশে তো সর্বপ্রথম বিকাশটাই এসেছিল সো সেই ক্ষেত্রে বিকাশ ম্যাক্সিমাম বিকাশ অ্যাপ দিয়ে করা হয় আমি মূলত বিকাশ অ্যাপসটা ইউজ করি বেশিরভাগ সময় বিকাশ দিয়ে করি ম্যাক্সিমাম টাইম লাস্ট বিকাশ দিয়ে কি কিনেছিলেন লাস্ট বিকাশ দিয়ে আমি হেডফোন কিনেছিলাম এয়ারপোর্ট ট্রেনের টিকিটের পেমেন্ট দিয়েছিলাম লাস্ট যেটা করেছি আর কি সবার লাস্ট যেটা আর হচ্ছে এমনি কিনেছি আপনার সে রকমের ডট কম থেকে একটা বই কেনা হয়েছিল ইলেকট্রিসিটি বিল দিয়েছিলাম ইমার্জেন্সি রোগী নিয়ে আসছি তখন ওইটা ইমিডিয়েট টাকার প্রয়োজন ছিল তখন বিকাশ থেকে এটা খুব সহজলভ্য হয়েছে অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি বিকাশ ইউজ করার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন বলে মনে করছেন এক্সট্রা একটা রিওয়ার্ড পয়েন্ট জমা হচ্ছে দ্যাটস ইট কিন্তু কিছু ক্যাশব্যাক পাওয়া গেলে খারাপ হতো না সুবিধা বলতে অ্যাপসের মাধ্যমে ইউজ করে মানে ওটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ অনেক সময় রেনোয়ার্ড পাচ্ছি আমি বিকাশ অ্যাপ থেকে এখন যে নতুন যে ফ্যাসিলিটি চালু করেছে তারা তো রেনোয়ার্ডের আমাদের <laughs> ফিরে এলাম আবার বিকাশ ডিজিটাল অ্যাপ অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি খন্দকার তাসফিন আলম চিফ অপারেটিং অফিসার 
দারাজ বাংলাদেশ এই যে প্রযুক্তি খাত যেটি দিনকে দিন আমাদের অর্থনীতিতে যুক্ত হচ্ছে এবং বাংলাদেশও কিন্তু এখন একটা অগ্রসর মানে অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তরুণরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রযুক্তিভিত্তিক পেশাগুলোকে বেছে দিচ্ছেন সো আপনি তাদের জন্য কি বলবেন তাদেরকে কিভাবে উৎসাহ দেবেন সো সবার উদ্দেশ্যে একটাই জিনিসই হবে যে আসলে প্রযুক্তি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রির সাথে আমাদের যে গ্যাপগুলো এই গ্যাপগুলো মিটিগেট করার সবচেয়ে বড় উইপেনি কিন্তু হচ্ছে আসলে টেকনোলজি বা প্রযুক্তি সো এইটার সাথে হ্যাবিটুয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এটাই মনে হয় সবচেয়ে বড় মাধ্যম যার মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে কোনো ওয়েতেই আমাদের যে ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রি হওয়ার যে স্বপ্ন আমি আসলে মধ্যম বার্তাকে স্কিপ করেই বলছি সেই পথের দিকে কিন্তু আমরা যেতে পারবো এবং প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করাটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং প্রযুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকেও কিন্তু উদ্যোক্তা তৈরি করা জি অবশ্যই আর সেটি আপনার হচ্ছে আপনার মানে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার কাজ করা হোক সেটি বড় একটি মার্কেট আমরা অলরেডি স্টাবলিশ সেখানে কাজ করা হতে পারে যে কোনো উদ্যোক্তা যদি আপনি হতে চান প্রযুক্তি রিলেটেড উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সবচেয়ে কম লাগে সো রিয়েলিস্টিক্যালি যদি বলি যে বাংলাদেশে যদি যারা তরুণ আছেন তারা যদি আসলেই এন্টারপ্রেনার লেভেলে কিছু করতে চান প্রযুক্তি রিলেটেড বা প্রযুক্তি ড্রিভেন কাজগুলো করাটা কিন্তু সবচেয়ে ওয়াইজ হবে কারণ সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কমে যাচ্ছে আপনি প্রযুক্তির সহায়তায় অনেক বেশি স্কেল আপ করতে পারবেন এবং ব্যবসাটা খুব কম ম্যান পাওয়ারেও কিন্তু ম্যানেজ করতে পারবেন প্রযুক্তি একমাত্র অপশন বা একমাত্র উইপেন যেটা আমাদেরকে এফিসিয়েন্সি এবং প্রোডাক্টিভিটি দিবে সো যে যে ধরনের কাজই করছেন না কেন সেটি যদি আপনি প্রযুক্তির ছোঁয়া নিয়ে আসেন তাহলেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি এবং এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ হবে প্রোডাক্টিভিটি আর এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ হওয়া মানে একটা বিজনেস প্রফিটেবল হওয়া সো এটা প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য যে কোনো বিজনেসের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল এই মোমেন্টে আসলে কম্পিউটার নেই এমন কোনো অফিস কিন্তু আপনি পাবেন না আপনার ইয়ারপি সিস্টেম বা আপনার আসলে প্রত্যেকটি অফিসের প্রত্যেকটি স্টেপ বা প্রসেস ডিজিটাইজ ছাড়া বোধ হয় পাবেন না সো এটি হচ্ছে আসলে কিন্তু ওয়ে অফ লাইফ এবং যারা খুব আর্লি স্টেজ থেকে তরুণরা যদি এই এই ধরনের প্রযুক্তির সাথে হ্যাবিচুয়েটেড থাকে তাহলে জব লাইফটা যেমন ইজি হবে নিজেরাও যখন উদ্যোক্তা হবেন সেই সময় প্রফিটেবিলিটিটাও অনেক বেশি ইজি হবে দারাজ বাংলাদেশ এরপর নতুন কি সেবা নতুন কি সুবিধা তার গ্রাহকদের জন্য নিয়ে আসবে আমরা আসলে সবসময় চেষ্টা করি আমাদের কাস্টমারের সব ধরনের প্রয়োজনকে আসলে ফুলফিল করা এই এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের সবচেয়ে লেটেস্ট এডিশান ছিল আসলে ফুড বিজনেস আমরা হাঙ্গি নাকির অধিকরণের মাধ্যমে ফুড বিজনেসে পথচলা শুরু করি সো এটি একটা অ্যাটেম্প ছিল বাট এর বাইরে আমি বলবো যে প্রতিনিয়তই আমাদের যে চাহিদাটা থাকে যে আমরা সেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করব অ্যাসোটমেন্ট সাইজটি বাড়াবো এবং একটি কাস্টমার সম্ভাব্য যা যা প্রয়োজন সব ধরনের প্রোডাক্ট বা ক্যাটাগরিরই সর্বোচ্চ রকমের অপশন বা ভেরিয়েবল যাতে আমরা অফার করতে পারি আর প্রতিনিয়তই আমরা ডেলিভারি টাইমলাইন ইম্প্রুভমেন্টে কাজ করছি যাতে কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো হয় আমরা শুধুমাত্র আসলে ঢাকা ভিত্তিক কোনো ই কমার্স না আপনি শুনে অবাক হবেন আমাদের টোটাল সেলসের মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট কিন্তু ঢাকা ভিত্তিক তার আশি পার্সেন্টই কিন্তু আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে জেনারেট করি তো এটি আমাদের একটি অ্যাটেম্প যে আসলে ছড়িয়ে দেওয়া ঢাকার মানুষের তো অনেক অপশন আছে আসলে যাদের অপশনটা বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য কত বেশি অ্যাক্সেসেবল করা যায় তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কত ভালো করা যায় এই যে উদ্যোগটা এটি কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করে যাব সো আমাদের বেসিক ইজ ডান এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে স্কেল আপ করা এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে ইভেন উপজেলা পর্যায়ে চলে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য খান্দকার তাসফিন আলম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার কাছ থেকে আমরা আজকে যা শুনলাম সেটা নিশ্চয়ই অনেককে অনুপ্রাণিত করবে এবং অবশ্যই ডিজিটাল এই লাইফস্টাইলে আমরা আরও বেশি ঋদ্ধ হব আমরা আরও সচেতনভাবে আরও জেনে বুঝে এই প্রযুক্তিগুলোকে ব্যবহার করব এবং আমাদের জীবনকে সহজ করব দর্শক এরই সঙ্গে বিকাশ ডিজিটাল লাইফের আজকের পর্ব শেষ করছি
20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাকে ঈদের কেনাকাটায় পেমেন্ট হোক বিকাশে